。在巴赫穆特陷入劣势的情况下，无人机加集束炸弹或许是个不错的破局方式。最近，乌克兰又向北约提议对乌支援集束炸弹，顺带督促美国政府提供 Mk 2 0只是集束炸弹作为国际禁用武器，各国对此的争议很大。北约秘书长都明确表示，不推荐乌克兰在战场上使用集束炸弹。只是美国内部有支援原乌集束炸弹的声音，双方意见不一，这就有一个问题：在原乌武器不断升级的当下，北约是否会原乌集束炸弹？乌军无人机加集束炸弹的战术能改变战局吗？在之前的慕尼黑安全会议上，乌克兰就已经向北约建议对乌军援集束炸弹，只是被拒绝了。按照北约的意思，火炮以及其他种类武器可以，但集束炸弹这种国际禁用的武器，既不推荐也不提供。确实，集束炸弹是被禁用的，但乌克兰不在此列。二零零八年的时候，有一百零七个国家代表签订集束弹药公约。规定各国武装需要在八年的时间内全部销毁集束炸弹，只是并不是所有国家都签署了。比如美国、俄罗斯、巴基斯坦、以色列，还有乌克兰都没有签署这个条约。所以在会议的后一天，乌克兰就说明，集束炸弹在乌克兰没有被禁止，俄罗斯也是如此。很可惜。北约还是不同意，所以乌克兰扭头就找美国去了。根据路透社的报道，乌克兰目前已经呼吁美国议员向白宫施压，想让美国援乌 Mk 2 0集束炸弹，但是现在还不太确定拜登是否会同意。毕竟集束炸弹的威力太大，争议性也很大。集束炸弹也叫子母弹，不是什么高科技，二战的时候就出现了，比如德国的蝴蝶炸弹。年龄是大了点儿，但很好用。一般的炸弹里面就一个战斗部，跟普通的鸡蛋一样，就一个蛋黄。而集束炸弹就是多黄弹，里面有上百个战斗部，投掷出去后会在空中分解，依靠这些小型战斗部对敌方造成大规模杀伤。就比如乌克兰想要的 Mk 2 0可以由飞行器运送，在飞行过程中打开后能释放二百四十多枚飞镖状子炸弹。乌克兰想要集束炸弹的原因也很简单，威力实在是太大了，一枚炸弹摧毁四十辆装甲车不是梦。集束炸弹的打击面很广，而且是专门攻击坦克比较脆弱的顶部装甲，很适合打击俄军的装甲集群。对于乌克兰而言，只要能拿到集束炸弹，就能阻止俄军坦克的推进，在一定程度上影响战局走向。而 Mk 2 0集束炸弹就是反装甲弹药，一枚 Mk 2 0集束炸弹在目标上空1 5五至0 0米高度炸裂，释放出247枚子弹药，杀伤范围 4,800 平米，大致相当于12个篮球场大小。虽然 Mk 1 1 8型子弹药的穿甲能力只有80毫米，但 Mk 2 0是由飞机投掷，从空中攻击坦克最薄弱的顶部装甲， 8 0毫米的穿甲能力已经可以了。美国研制 Mk 2 0的目的就是对付苏联的装甲集群。一枚 Mk 2 0可以摧毁数十辆坦克。在当前的俄乌战场，乌军使用空炸引信炮弹确实也能逼退俄军的进攻。但是如果俄军的坦克或者步兵战车比较多，乌军的压力会更大，在被摧毁前也能给乌军造成损失。但有了集束炸弹之后，俄军的坦克损伤会再上一个台阶，在一定程度上能决定局部战场的胜利。当然，现在大规模的装甲集群已经看不到了。在过去的一年里，俄军损失了不少坦克、装甲车，比如在巴赫穆特战场，俄军基本上都是火炮准备后步兵冲锋，集束炸弹的效果更好。其次，俄军的老式坦克在变多，比如 T 6 2和更老的 BTR 5 0装甲车。之前类似的老式武器都是丢给顿巴斯民兵，而现在俄军的近卫坦克第一集团军这种精锐部队也开始大量使用 T 6 2这种老式坦克的防御更差，乌军打起来更爽。其次，乌克兰想得到 Mk 二零还有一个原因，常规的一百五十五毫米炮弹不足。目前，乌军在战场上的一百五十五毫米炮弹消耗量每天都在六千发以上，对炮弹的需求量很大。虽然美国和欧洲那边的援助没断，连美国储存在以色列的三十万发炮弹以及巴基斯坦的几十万发炮弹都已经运往乌克兰。美国二零二二年一年向乌克兰提供了超过一百万发一百五十五毫米炮弹。
，几乎相当于美国库存的五分之一，但依旧是不够。而一枚集束炸弹就能做到以往几十甚至上百发炮弹才能达到的效果，完全可以缓解乌军弹药紧缺的现状。在乌军的设想里 ，MK20 比现在无人机投放的武器，甚至是火炮更有效。如果将集束炸弹和无人机组合在一起，可以瞬间摧毁俄军的坦克装甲集群。从这点来看，除了 MK20、捕食者、灰鹰等武装无人机，也是乌军的目标。从技术角度来说，乌克兰好像也没什么合适的无人机投掷 MK20。之前装备的 TB2 现在也没什么声音了，估计是消耗完了。改装的图幺四幺等大型无人。机也不具备空中发射炸弹的能力，那些商用无人机就更别提了。当个价值七十五金币的针眼就已经很不错了，发射炸弹想都别想。所以，如果美国批准原乌 MK20 集束炸弹的话，乌克兰估计还要捕食者这类的无人机。而且，原乌捕食者、灰鹰等武装无人机的声音早就在美国传开了。这两件事儿估计要组合到一块儿，正好是强强联合。效果也跟乌军想的那样，可以在一定程度上改变战局。集束炸弹的威力，各位不用怀疑。在海湾战争的时候，美军就投放过大规模的集束炸弹，也就是大名鼎鼎的死亡公路。当时，伊拉克军队在一条公路上行驶，美军在侦察到情报之后，派出了一百二十架战机，投放了数百枚集束炸弹，对目标地区展开轰炸。上百枚集束炸弹分裂成了数万枚子炸弹，各位可以想想那个画面，炸弹就跟雨点一样落在了伊拉克军队身上，几十米的公路瞬间就着火了。轰炸结束之后，没有一个生还者，坦克装甲车都变成了废品，残骸排列下来能达到三十六公里。还有新一代智能化的集束炸弹，也就是莫敏弹，威力更猛。比如美国的 GBU 幺零五集束炸弹能在空中释放十枚 BLU 幺零八子弹药，每个子弹药又装了四个独立的莫敏弹，它们能像导弹一样自动识别坦克发动机等热源，并且精准摧毁装甲车的薄弱部分，也就是开罐。论杀伤效率，要比普通的集束炸弹更好。毕竟打中坦克才有意义。按照美国的说法，如果用 GBU 幺零五集束炸弹，只需要一架 B 五二就能摧毁敌方整个装甲师，而之前需要数十架战机才能达到同样的效果。当然，乌军想获得这种智能的集束炸弹，难度有点大。回应这种常规无人机的最大载荷也就两百多公斤，无人机完全带不动。这也是为什么乌军要让美国援助技术比较老但重量较轻的 MK20。不过需要注意的是，集束炸弹的威力大，但也有一定的缺点，比如会扩大乌克兰本土的雷区。如果乌军获得了集束炸弹，好处很多，可以最大程度上限制俄军的装甲集群，一天打爆几十辆坦克，轻轻松松。但使用集束炸弹也会扩大乌克兰本来就很大的雷区。如果土地比较松软的话，集束炸弹中的子弹药有很大概率不会爆炸。一枚集束炸弹里大概会有百分之五，甚至是更多的子炸弹不会爆炸。按照北约的统计数据，这个数字是百分之十二。不爆炸不意味着子炸弹是安全的。如果有人触碰，这些当时哑火的炸弹还是会爆炸。等于说间接布下了一个雷区。美国在伊拉克战场上使用集束炸弹之后，到现在还有大量的集束炸弹遗留。仅仅是海湾战争里，其中大概有百分之十的炸弹在当时没有爆炸，地面至少留有三万四千颗没有爆炸的小型炸弹。而乌克兰现在的雷区面积已经是世界最大了，达到了二十五万平方公里，而乌克兰本身的面积就只有六十万平方公里左右。如果使用集束炸弹，雷区面积会进一步扩大。而乌克兰的农业还比较重要，如果雷区面积太大，会对乌克兰本身的经济造成很大的影响。这也是为什么北约不建议乌克兰使用集束炸弹。按照北约在慕尼黑会议上的说法，目前不会援乌集束炸弹。当然，现在不援助不代表之后不援助，就算是北约不援助，还有美国在。美国是目前世界上拥有集束炸弹最多的国家之一，在战争中也使用过集束炸弹，大概率会比较容易松口。
，美国德士龙系统公司在二零一六年之后就停产 MK 二零型集束炸弹，但美军库存里大约还有一百万枚以上。虽然美国二零零九年就立法禁止出口故障率超过百分之一以上的集束炸弹，美国库存的炸弹基本上都在这个范围，但美国只要决心援乌集束炸弹，禁令随时都能解除。所以，乌克兰见北约不同意，就找上了美国，让美国议员对政府施加压力，赶紧援乌集束炸弹。这个在去年十二月的时候就开始了，只是集束炸弹这东西争议很大。虽说俄乌战争爆发之后，乌克兰向美国提供的武器装备心愿表，美国基本上都会满足，比如海马斯火箭炮、艾布拉姆斯坦克，但集束炸弹是最具争议性的要求之一。美国内部对于要不要援乌的意见并不统一，反对者认为，集束炸弹散开之后会对平民造成伤害，而且故障率很高。在俄乌战争结束后的数年里，雅弹都有爆炸的风险。按照美国的说法，如果乌克兰把 Mk 二零集束炸弹拆解，也就是使用单个子炸弹，不以集束炸弹的形式使用，支持乌克兰的人或许会变多。只是集束炸弹这种精确度不高的武器，靠的就是量变产生质变。虽说火力军一直看不起俄军的大炮主义，但不得不承认，火力猛就是可以为所欲为。当然，就算是不拆解使用，美国也有援乌集束炸弹的可能性。根据美国国会议员透露的消息，大多数共和党人都支持乌克兰的请求，目前已经在协助推进相关事宜。就算是美国不同意援乌集束炸弹，大概率也只是时机不到。在俄乌战争初期，乌克兰想要火炮、坦克这种重火力，北约不同意。但到后来，海马斯还是来了，还有什么凯撒大炮、弓箭手卡车炮、爱国者，最开始也是这样。乌克兰求而不得，现在美国还是松口了。还有豹二、M 一，都是这个流程。集束炸弹大概率也是如此。之前火力军也说过，北约援乌的武器基本上都是乌军最需要的武器，不会超前援助。对于北约而言，他们虽然也希望乌克兰胜利，但战争时间是越长越好。一个被拖入战争泥潭的俄罗斯，才是北约最想看到的。而俄乌双方目前处于军事，北约援乌坦克联盟也是用来应对俄军的春季攻势，所以集束炸弹暂时是不用想了。当然，如果乌军真的需要集束炸弹来力挽狂澜，火力军估计美国也不会吝啬。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得美国什么时候会援乌集束炸弹？欢迎在视频下方留言。如果视频内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。